farbenstarke, gefällige Arrangements. Dafür steht ein heimischer Künstler, der unter dem Namen Woka bekannt geworden ist. Mittlerweile verkauft er seine Bilder auch international. Warum kauft man Kunst? Kunst muss schön sein, muss dekorativ sein, muss gefallen. Er geht vom Thema her nicht sehr tief und er zeigt die Sonnenseite des Lebens. Für den Autodidakten wurde Kunst schließlich eine immer wichtigere Einnahmequelle. Es war am Anfang nicht alles so easy, wie das jetzt vielleicht ausschaut. Auf dem Land aufgewachsen, verdiente er sich mit bäuerlichen Fassadenmalereien für die Nachbarn im Dorf und mit kleinen Auftragsarbeiten sein Einkommen. Der kommerzielle Durchbruch stellte sich schließlich mit dem selbst erschaffenen Stil des sogenannten Spontanrealismus ein. Doch Woka polarisiert. Die Sammler lieben ihn und halt die, die Experten halt weniger. Ich denke, gute Kunst sollte äh, Debatten auslösen, äh, sollte Irritationen hervorrufen. Wenn du dann ein schönes Porträt äh, von Marilyn Monroe hast, ja, dann kann man sagen, toll gemalt, gute Farbe. Und dann? Welche Relevanz hat es dann? Außer, dass es irgendwie schmückt im Wohnzimmer. Für mich darf Kunst natürlich schön sein. Ich will mich daran ja freuen. Ich will ja nicht ständig vielleicht mit schwierigen Themen konfrontiert werden oder interpretieren müssen. Ich habe sehr Mühe mit der modernen Kunst, mit diesen nur Dreiecken oder Farbgeklecksen irgendwie. Da habe ich immer das Gefühl, das könnte ich auch. Kunst kommt nun einmal von Können und nicht von Wollen, sonst hieß es sie wohl. Vor 100 Jahren hat sich keiner aufgeregt, weil was schön ist. Nur heutzutage in dieser zeitgenössischen Phase, was wir jetzt gerade sind, ist einfach Schönheit und Gefallen finde ich groteskerweise, warum darf das nicht mehr, mehr sein? Ich würde niemals sagen, es gibt jetzt nur die gute, abstrakte Kunst momentan und dann im nächsten Jahr oder in den nächsten zehn Jahren ist es vielleicht die Figurative. Also es existiert tatsächlich alles parallel und der und die Künstlerin, sie können letztendlich machen, was sie wollen, es muss nur gut sein. Buchberg am Schneeberg. In dem malerischen Ort in Niederösterreich ist Rudolf Vogel, wie Wucker mit bürgerlichem Namen heißt, aufgewachsen. Das Freihandzeichnen hat er sich hier von Kindheit an selbst beigebracht. Skizzen sind auch heute noch oftmals die Basis für seine großformatigen Arbeiten. Wir haben in der gegenständlichen Kunst, was ich ja auch mache, ja, ähm, Dinge darstellen will, dass sie cool ausschauen, muss man extrem viel trainieren, dass das einfach nicht gekünstelt ist. Zuerst muss man zeichnen können, man muss Perspektive können, man muss sich einfach mit all diesen Sachen einfach extrem viel beschäftigen und viel üben. Von hier aus eignete er sich seinen persönlichen malerischen Stil an. In seinem Atelier in Puchberg am Schneeberg entstehen die meisten seiner großformatigen Acrylbilder. Das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses. Die jetzigen Bilder die sind extrem poppig, die haben unglaublich viel Farbe, da ist viel Dynamik, schaut locker aus. Aber ich sage immer, das alles, was locker ausschaut, hat immer eine lange Vorgeschichte. Ich habe eigentlich ziemlich alles durchgemacht, was glaube ich, jeder Künstler durchmacht, <lacht> wenn er ein gewisses Alter erreicht hat und, und, und sich mit der Art von Malerei beschäftigt, die ich eben mache, nämlich gegenständliche Kunst, ja, muss man immer betonen. Ich habe zuerst natürlich diesen sehr realistisch gemalt, was sehr wichtig war, damit ich mein Handwerk erlerne. Dann ist dann später, wie gesagt, Sturm und Drangzeit, ist diese, Surreal, diese surreale Phase gekommen, fantastischen Realisten. Das war einfach für mein Alter perfekt. Da habe ich meinen ganzen Weltschmerz ausdrücken können, all die Welt anprangern und alles Mögliche. Und dann, ist dann habe ich begonnen, mich mit Aquarell aus also irgendeinem Grund zu beschäftigen. Und auf einmal hat sich das umgedreht, nicht mehr so genau wie möglich, sondern zu versuchen, alles so schlampig und ungenau zu wie möglich zu machen, damit es eine eigene Dynamik kriegt, aber trotzdem mit meiner Handschrift das Ganze gesteuert. Und das war irgendwie so der Beginn für das, was ich jetzt sage ich mal, Spontanrealismus nenne oder von meiner Art zu malen einfach. Ja. 
inspiriert von den alten Meistern. Das heißt, ich habe mich müssen damit beschäftigen und habe mir mehr oder weniger im, als Autodidakt im Selbststudium mir viel aneignen, damit das möglich ist, was da hinten ist. Nach der Farbgrundierung nützt Wocker auch verschiedene technische Hilfsmittel, um das Motiv auf die Leinwand zu bringen. Ein Michelangelo hat sogar in der Sixtinischen Kapelle einfach über verschiedene Spiegel Dinge rauf projiziert in die Kuppel. Genauso hat es ein Warhol gemacht. Ja. Ich nehme einfach zum Beispiel eine Projektion, nur einfach nur, um ein paar Umrisse zu malen, zu zeichnen. Es dauert fünf Minuten. Man sieht dann genau gar nichts eigentlich auf dem Bildersleihe. Und dann male ich das frei, ohne irgendwas von einem Schwarz-Weiß-Foto. Warum Schwarz-Weiß? Damit ich mich nicht beeinflussen lasse von den Farben und eigentlich wieder meine Farben male, weil es ja mein Bild werden. Dem poppig dekorativen Stil seiner Bilder und der gefälligen Motivwahl wird er in der Kunstwelt auch oft kritisiert. Es ist ein totales Kompliment, wenn es einfach heißt, meine Bilder sind schön. Es ist auch ein Kompliment, wenn es heißt, meine Bilder sind dekorativ. Ich möchte nämlich auch gerne haben, dass die wo hängen. Ich will nicht haben, dass die in einer verstaubten Museumslot sind, weil es keiner anschauen will. Sondern meine Bilder sollen in die Häuser, in die Wohnungen, in die Apartments. Und die sollen dort hängen, weil sie einfach dort geil reinpassen, weil sie einfach super schön ausschauen. Und wie gesagt, ich bin wieder bei, dem, bei, den, bei den schönen Künsten von früher. Vor 100 Jahren hat sich keiner aufgeregt, weil was schön ist. Nur heutzutage in dieser zeitgenössischen Phase, was wir jetzt gerade sind, äh, ist einfach Schönheit und Gefallen, finde ich groteskerweise, warum darf das nicht mehr, mehr sein? Ja, warum ist es nur dann Kunst, wenn es ja keiner versteht? Das verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich nicht. Ja? Wockers Anspruch an handwerkliches Können und seine spezielle Art der Umsetzung polarisieren in der Kunstszene. Jeder Mensch äh, legt für sich selbst unbewusst fest, was Qualität für ihn bedeutet. Ich für mich weiß, das ist ein Kunstwerk für mich. Und keine Frage, äh, beim, beim Wocker gehen da durchaus sehr freundliche, sehr sonnige Gedanken auf. Nun gibt es genug Leute, die sagen, also, in, in, heutzutage zu Kunst schön zu sagen, äh, sei geradezu eine Beleidigung, äh, würde die Kunst in die Nähe von Kitsch rücken. Ich halte das alles für vollkommenen Blödsinn, äh, denn wenn ein Kunstwerk keine ästhetische Qualität hat, ist das gar kein Kunstwerk. Die handwerkliche Qualität, die ist beim Wocker extrem hoch. Personen und Institutionen aus der Kunstwelt, Museen, Galerien, Auktionshäuser, Sammler und das Publikum, die bestimmen den Wert des Künstlers. Ich persönlich denke, dass erfolgreiche Künstler nicht kreativer sind, sondern einfach besser vernetzt sind, so wie in jeder anderen Branche auch. Die Kunstwelt ist undemokratisch. Woker besitzt zweifellos das technische Know-how, aber wirklich gute Kunst, die geht über das Können hinaus. Die muss inspirieren, anregen, Dinge hinterfragen und auch eine gewisse Aura besitzen. Am Ende liegt natürlich das Urteil im Auge des Betrachters. Dazu zählen ja auch die Kuratoren und die Museen, die bestimmen das natürlich. Naja, was gut und schlechte Kunst ist, ist natürlich ganz, ganz ähm, schwierig zu beantworten tatsächlich, weil diese Qualitätfrage ist natürlich immer eine sehr subjektive Ermessenssache, wobei es natürlich ganz klar auch objektive Kriterien für den Erfolg und für die Karriere von verschiedenen Künstlern gibt. Und da spielt natürlich der biografische Werdegang eine große Rolle. Da spielt es eine Rolle, wo man studiert hat, bei wem man studiert hat, ganz am Anfang und dann natürlich von welcher Galerie man repräsentiert wird, auf 
welchen Messen man ist, in welchem Kontext man gezeigt wird und natürlich ganz wichtig, in welchen großen Ausstellungen, an welchen namhaften Institutionen ist man mit dabei. Und äh, der und die Künstlerin, sie können letztendlich machen, was sie wollen, das muss nur gut sein. Und wer das bestimmt, das ist natürlich ein Machtgeflecht, bestehend aus internationalen Institutionen, aus äh, Galerien, aus äh, wichtigen äh, Sammlern und äh, Sammlungen und auch äh, natürlich äh, Künstler und Künstlerinnen, Kritikern, Kuratoren, die das letztendlich dann äh, ähm, bestimmen. Man hat immer Leute, die einen lieben und man hat immer Leute, die einen nicht lieben oder hassen von mir sogar für das, was du magst. Und natürlich sagen viele, oh, das ist ja viel zu schön und zu dekorativ und, und, und äh, ist ja keine Kunst, ja, sozusagen, sage ich. Ja, wer sagt das? Ja. Wenn ich mir überlege, dass, dass meine Videos, wenn wir im digitalen Zeitalter sind, 10 Millionen Mal angeklickt wurden und 80.000 Follower auf YouTube sind, dann kann ich mir vorstellen, dann mache ich nicht alles falsch. Ein Vokabendel zwischen Kunst und Kommerz, er polarisiert. Für die einen ist er ein talentierter Maler, für die anderen ist er ein dekorativer Society-Künstler. So inszeniert er sich beispielsweise beim Malen im Atelier auf sozialen Plattformen. Also Woka weiß modernes Marketing für sich zu nützen. Er ist in Galerien, Messen und Auktionen vertreten, in Museen wiederum nicht. Für ihn aber kein Widerspruch. Er hat mit seinem sogenannten Spontanrealismus sich eine eigene Nische geschaffen und scheint damit erfolgreich seinen Weg als Künstler zu gehen. Videos über die Entstehungen von Wokers Bildern haben auf den Social-Media-Plattformen mittlerweile viele Klicks. Früher war er halt einfach der Voker, der da in Buchberg gelebt hat. Und, und jetzt ist es dann schon so, dass, dass man sagt, schau, das ist der von den YouTube-Videos. Und da haben wir gedacht, hey, da ist eigentlich, da kann man was draus machen. Ja? Und haben dann mit begonnen, halt wirklich die Bildentstehungen mitzufilmen. Und das ist so gefragt gewesen, dass, dass, da, dass er jetzt mittlerweile wirklich sehr viele Follower hat. Und auch internationale Nachahmer, die den Stil des Künstlers kopieren. Kunst kommt für Wocker von Können. Entsprechend hoch angesetzt sind seine Künstler-Ikonen. Eines meiner Favorites ist eigentlich immer Picasso. Ja. Picasso hat mit 10, 12 Jahren so toll gemalt, gegenständlich ein Wahnsinn, ein Genie, dass ich sage, der hat das Recht, eigentlich alles zu tun. Wo ich nicht damit kann, wenn einfach heutzutage Sachen gehypt werden, wo einer gerade einmal drei Jahre ein Pinsel in der Hand hat oder irgendwas. Aber nicht aus dem Grund, weil er es will, wie Picasso, weil er alles konnte, sondern weil er es nicht anders kann. Und dann habe ich ein Problem. Es gibt leider sehr, sehr viele Künstler, die behaupten sie zumindest sehr viel zu sagen haben, also sie können das nicht sagen, weil sie handwerklich vollkommen versagen, weil sie es einfach nicht drauf haben. Das Auktionshaus im Kinski in Wien. Hier wird regelmäßig Kunst versteigert. Auch Wockers Karriere auf dem Kunstmarkt begann hier. 2020 betrug der weltweite Umsatz auf dem Kunstmarkt rund 50 Milliarden Euro. Von den alten Meistern bis zur klassischen Moderne kommen hier jedes Jahr tausende Objekte in die Auktion. Heute ist sicher der stärkste Tag dieser ganzen Woche. Wir haben heute ein Volumen von 3 Millionen Euro, das wir als Limitsumme in den Büchern haben. Heute steht die zeitgenössische Kunst nach 1945 auf dem Aktionskalender. Vorwiegend österreichische Künstler sollen unter den Hammer kommen. Ja, voran einmal natürlich die Preisträgerin Martha Jungwirth, die mit vier wunderbaren Arbeiten vertreten ist, wo wir bei jedem Bild, glaube ich, mindestens zehn Telefone haben. Und dann gibt es den Maler Fuchs, dann gibt es den Rainer, dann gibt es die Lasnik. Also es gibt eine sehr, sehr große Bandbreite zeitgenössischer österreichischer Kunst. In den letzten Jahren ist die Nachfrage sehr gewachsen. Der Markt der zeitgenössischen Kunst boomt sehr. Wird. 
Wir setzen nun fort mit einigen aufsehenerregenden Bildern aus der Sammlung von Frank Stronach, die uns zur Auktion anvertraut wurden. Zunächst Lot 3210, ein spektakuläres Gemälde des österreichischen Malerfürsten Ernst Fuchs. Auch Privatsammlungen werden immer wieder im Kinski angeboten. Heute steht die Sammlung Stronach zum Auktionsverkauf auf dem Programm. Die Sammlung Stronach ist eine umfassende Sammlung gewesen. Die hat begonnen mit der Zeit um 1820, 1830. Ist gegangen über die Zeit des Historismus, über und bis zur zeitgenössischen Kunst. Und natürlicherweise hat er, der Frank Stronach, auch tolle Bilder vom Foka äh, gesammelt. Der Herr Foka hat eine Bilderausstellung gehabt im Fontana Clubhaus, äh, das Golfclubhaus. Und äh, ich habe die Bilder gesehen und ich war sehr fasziniert und äh, die haben mir besonders gut gefallen. Und ich habe die alle dann gekauft. Der Preis hat immer weniger Rolle gespielt bei mir. Das erste Mal, mir gefällt mir das Bild persönlich. Ja, es ist spontane Impressionistik, ja. Und, äh, nicht, also, er malt da wie er, nicht, also, wenn man, wenn man zuerst einmal hinschaut, und man sieht die ganzen Farben, die dort ganz grob sind und plötzlich erkennt man ein Bild, nicht? Die wirken strahlend, die wirken nicht ermunternd. Ja, und man sieht schon, da ist ein, ein, ein großes Talent dahinter. Ich habe Woka oder seine Kunst kennengelernt vor etwa zwölf Jahren, schätze ich. Da hat er ausgestellt in Wien im zweiten Bezirk in einem Offspace. Und ich habe die Galeristin damals gefragt, also ein paar Tage vor der Eröffnung, warum stellst du den Wocker aus? Der passt ja irgendwie inhaltlich gar nicht dazu. Und da hat sie gemeint, naja, es hat sich ein Prominenter angekündigt zur Vernissage. Der sammelt Kunst und äh, der ist interessiert. Und so war es dann auch. Also der Vernissageabend war ein Erfolg für Wocker, viel verkauft und seither habe ich nichts wieder von ihm gehört. Nummer 3212, Woka Kaiser Franz Josef. Am Kunstmarkt, wenn gemeint ist, gute Auktionsergebnisse, dann ist das so. Ja? Also, er hat halt auch ein ganz gutes Marketingkonzept, glaube ich. Kennt viele Leute aus der High Society und die Sachen werden dann einfach wirklich gekauft. Ja? Was vielleicht fehlt, sind die Inhalte. Die Kunst muss eine gewisse Relevanz für unsere Zeit haben, für die Jetztzeit, sonst werden die Sachen auch nicht ausgewählt und nicht ausgestellt in Museen. 18.000, 20.000, 22.000, 25.000. Wockers Werke sind auf dem Kunstmarkt sehr präsent, in Museen aber wenig vertreten. 26.000 zum ersten, zum zweiten. Und letzte Chance, kein höheres Gebot zum dritten. Wir kommen zu Nummer 3214. Einstein von Woka, 22.000, 24.000, 25.000, schön. 25.000 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Kommerzieller Erfolg trotz mäßiger Relevanz in der Kunstszene? Ein Widerspruch? Das ist kein Widerspruch, überhaupt nicht. Es gibt eben äh, Sammler, Kunden, Käufer, die sich mit Dingen umgeben wollen, die ihnen gefallen. Deswegen ist es nicht schlechte Kunst und nicht Kitsch, sondern es ist einfach eine Darstellung, wie sie in der heutigen Zeit erkennbar gemacht wird. Und der Fokker ist auf dem Gebiet wirklich eine Größe. Es gibt in jedem Land der Welt ungefähr 100 Künstler, die der Markt sind. In Österreich sind es aber in Wirklichkeit 10.000. 10.000 bildende Künstler, 
die alle auf den Markt drängen. Aber den Markt unter sich machen nur 100 aus. Also wenn Sie Kataloge vom Dorotheum, vom Kinski und von uns anschauen, finden Sie immer die 100 gleichen Namen. Auch Wocker wollte in diesen kommerziell erfolgreichen Künstlerkreis vorstoßen. Er hat auf jeden Fall schon den Sprung geschafft, von seiner Kunst leben zu können. Das ist eine ungeheure Leistung. Das darf man nicht gering achten, denn im Durchschnitt verdienen diese 10.000 österreichischen Künstler 3.500 Euro im Jahr. Im Kinski begann vor einigen Jahren Wockers Karriere am Kunstmarkt. Ich habe versucht, sein Bild in, ein, in die Auktion zu bringen, weil es ja nicht einfach war. Der war nicht bekannt. Und das war ein Sensationsergebnis. Ja, das war äh, gab netto über 50.000 Euro. Und da hat man schon gemerkt, der Focker malt, was Leute haben wollen. 32, 17 Woka Pferderennen für 30.000, zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Kunst ist Geschmackssache. Kunst ist für mich auch etwas, was man mit dem Herzen, mit der Seele spüren muss und dass man dann wirklich auch was kauft. Soll man auch, also viele kaufen, weil sie investieren möchten, aber viele kaufen Gott sei Dank auch noch, weil sie es wirklich an diesem Stück eine Freude haben. Und äh, gerade bei der zeitgenössischen Kunst ist die Brandbreite so groß von dekorativer Kunst bis halt wirklich sehr naturalistischer Kunst. Die Kunst ist überhaupt wahnsinnig politisch geworden, sehr politisch geworden und sehr abstrakt geworden und für eine Generation, wie ich sie bin, auch nicht mehr leicht zu verstehen. Ein 20-Jähriger, ein 30-Jähriger versteht die heutige zeitgenössische Kunst wahrscheinlich viel besser als ich. Ich möchte in einem Bild auch gerne etwas sehen und erkennen. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten schriftliches Gebot. Zürich. Auf dem eidgenössischen Kunstmarkt sind Wockers Werke ebenfalls präsent. Am Zürcher See arbeitet und lebt die Juristin Bettina Job. Ich weiß es gar nicht, also es ist irgendwie schwierig zu sagen. Ich habe halt ein paar Bilder angeguckt, natürlich auch die Marilyn und bin so da durchgegangen und fand die Farben ziemlich beeindruckend und ähm, ja und dann war es halt eher, das war irgendwie so Liebe auf den ersten Blick und ja, bin dann rausgegangen und habe das Bild gekauft gehabt. Das war mein erstes Bild, was ich jemals gekauft habe. Spontankäufe sind bei den dekorativen Bildern von Wocker die Regel. Es muss was in mir auslösen, das ist es und das ist unabhängig davon, ob das jetzt für andere nur dekorativ ist. Für mich darf Kunst natürlich schön sein. Ich will mich daran ja freuen. Ich will ja nicht ständig vielleicht mit schwierigen Themen konfrontiert werden oder interpretieren müssen. Also zumindest in meinem Zuhause möchte ich doch was haben, wo ich mich wohlfühle, wo ich sagen kann, ich kann auch was rausziehen. Also das kann ja manchmal sehr oberflächlich und einfach wirken und trotzdem bei längerem Betrachten hat man ganz andere Ideen und wird inspiriert. Die Galerie Kunst 7 am Zürcher See. Die Galerie für zeitgenössische Kunst repräsentiert Wocker in der Schweiz. Inhaberin Sonja Frei ist seit 1986 Galeristin. Wie ist der Kontakt zu einem österreichischen Künstler zustande gekommen? Ich habe einen Dozenten gesucht. Wir haben ja auch noch eine Schule. Er hat sich jemand beworben, der bei ihm in der Schule war. Und dann sagte er mir, den sollten Sie doch kennen, Wocker. Ich habe das mal gehört vielleicht, aber ich kannte ihn so jetzt nicht. Ja. Und als ich dann mal Pause hatte zwischendurch, ein bisschen Zeit hatte zum Rumgoogeln, gebe das ein und dann hat es gemacht, wow! Er erlaubt seinen Werken schön zu sein. Und er zeigt die Sonnenseite des Lebens. Er geht vom Thema her nicht sehr tief. Auch ich habe gerne tiefgehende Kunst. Auch ich habe gerne Botschaften in der Kunst drin. Aber das muss immer auch mit dem Wesen des Künstlers zusammenpassen. Und es geht wirklich um das, ob das Wesen für mich jetzt als Galeristin, das Wesen des Künstlers, 
in seiner Kunst für mich wieder spürbar und fühlbar ist. Und das ist bei Wokka so. Wokka ist so, wie er malt. Kunstwerke verkaufen sich sehr, sehr gut. Ich hatte ähm, in all den Jahren, wo ich Galeristin bin, und das sind doch einige Jahrzehnte jetzt schon, noch nie einen Künstler, von dessen Werke ich so schnell ähm, an so viele Kunden verkauft habe. Meistens das, was gefällt, ist etwas kostspieliger, aber das passt dann auch am Ende vom Tag in dein Leben hinein. Also Kunst muss schön sein, muss dekorativ sein, muss gefallen. Das auf jeden Fall. Ob es jetzt alt ist oder neu ist, in Anführungszeichen, das spielt keine Rolle. Ich sage einfach, Kunst muss gefallen. Es muss mir gefallen, es muss zu der Wand passen. Werken lebt man, ja, tagtäglich mit denen lebt man, die hat man gerne um sich herum, die sind äh, in ganz tollen Wohnungen und Häusern hier um den Zürichsee. Ich habe sehr Mühe mit der ich sage die modernen Kunst, mit diesen nur Dreiecken oder Farbgeklecksen irgendwie, da habe ich immer das Gefühl, das könnte ich auch und ich wäre nie bereit, diese Summen zu bezahlen, nie und nimmer, weil ich einfach immer das, ich weiß, es ist nicht so, es ist Kunst, aber ich habe immer das Gefühl, das kann ich auch, irgendeinen roten Klecks und dann sagen, wow, das ist das und das und das. Hingegen hier, da muss ich sagen, wow, wie kann man das, wie kann man das so, das ist für mich Kunst, das, das hat für mich den Wert. Man muss es mir nicht erklären, was es ist. Also, es ist nicht ein Dreieck und dann muss man da eine lange, einen 20 Minuten Vortrag machen, was man da sehen kann oder könnte, sondern man sieht es und weiß, was es ist. Ich wusste, solche Bilder existieren, aber ich wusste nicht, wo, ich, wo finde ich diese Bilder. Und wir hatten keine Zeit, ich und mein Mann da groß herumzuschauen. Wir versuchten es, aber merkten, das funktioniert nicht. Man muss irgendwie einfach per Zufall darauf kommen. Also das allererste Mal habe ich das auf einem Flyer gesehen im Hauptbahnhof Zürich und dann kam ich per Zufall auf die Galerie von Sonia und kam dort hinein und wusste gleich, das ist es. Und wie wären die Wände ohne Wockers Werke gestaltet? Dann wäre immer noch nichts. <lacht> weil ich wüsste nicht was anderes, weil genau diese Bilder sind, die wir so lange gewahrt haben. Wir waren 16 Jahre ohne. Nein, wir sind 16 Jahre im Haus und wir waren 11 Jahre hier und die Wände waren weiß. Weil ich wusste, ich warte so lange, bis es stimmt. Also es würde, wenn die nicht wären, wäre nichts anderes hier. Die biografisch-künstlerischen Wurzeln von Wocker liegen in der Gegend südlich von Wien. Während seiner Schulzeit erweckte eine Buchhandlung sein Interesse an Kunst. Bücher über Marc Chagall, Pablo Picasso, Salvador Dali oder Gustav Klimt waren für den Jugendlichen, ob ihres Einblicks in die Techniken und Kompositionen von Bildern, faszinierend. Zum Kaufen der Bücher fehlte ihm das Geld. Doch viele Freistunden nützte der junge Rudolf Vogel, so sein bürgerlicher Name, zum Studium der Künste. Auch der Buchhändler erinnert sich an diese Zeit. Ich kann mich erinnern, da ja, vor 40 Jahren bin ich da gestanden und jetzt Ach, bin ich wieder da. Sie waren der Bursch, der da immer, damals haben wir die Künstler da drüben die Bücher gehabt, gestanden ist, gesessen ist und sich immer Kunstbücher angeschaut hat. Ich bin nach der Schule, nach der Hotel immer da. Die Bücher wenn man nicht kaufen können, aber ich bin da stundenlang gesessen und habe mir Picasso und Dali und, und ja. wie sie alle heißen, die ganzen Sachen. Und vor dem kann ich nie genug kriegen. 
Ich komme von einer ganz normalen Familie, ich habe nichts mit Kunst am Hut gehabt, da fahren wir sicher da etwas, äh, was mich so beeindruckt. Ein, ein Können einfach, ich, ich habe mir nicht vorstellen können, dass man so, überhaupt so zeichnen kann oder so malen kann. Ähm, und bin wirklich davor immer fassungslos gewesen, wie ich diese Lichter gesehen habe von einem Rembrandt, wie ich diese, diese Striche gesehen habe von einem Klimt. Und, äh, und da habe ich gedacht, das, das, das möchte ich einfach keiner nicht. Will. Das, das ist genau das, was ich eigentlich will. Ja. Und ähm, ja, da sind die Stunden verflogen, da erinnern. Ich habe eigentlich keine Zeit mehr gewusst, ich habe überhaupt nichts mehr gewusst. Und auf einmal war es dann auf die Nacht, da bin ich mit dem letzten Zug gefahren. In Wirklichkeit war das eigentlich der Beginn, dass ich einfach gemerkt habe, was Kunst überhaupt ist. Ich habe vorher immer schon zeichnet als Kind oder so. Ich bin mit meinem Opa am Kucheltisch gesessen und habe einfach ständig äh, mit dem Zeichen. Für mich war Malen oder sagen wir mal Zeichnen immer was Alltägliches. Als Kind habe ich gemalen, ohne dass ich jetzt gewusst habe oder irgendwie die Idee gehabt, die wir Künstler werden. Das war mir eigentlich nie wichtig. 1965 geboren, war für den kleinen Rudolf, der Großvater, eine prägende Figur. Mein erster Mal kostet und mein Opa gekauft, zu dem, was ich eine irrsinnig tolle Beziehung gehabt habe. Ist Kannst du dich noch erinnern? Ja, sorry. Ich weiß noch, wo das her ist. Das hat Das hat mein Opa gekauft, der ja. was mit damals gemerkt hat, dass sie so gerne Malen tun. Sein erstes Bild mit den neuen Ölfarben vom Großvater Malte Wocker damals mit 14 Jahren auf einer selbstgezimmerten Holzplatte, die er mit Leinen bespannte. In der Provinz war es als junger Erwachsener schwierig, von seinem Kunsttalent zu leben. Gelegenheitsjobs und Fassadenmalereien sorgten für den Unterhalt. In Puchberg sind Wockers frühe Fassadenmalereien noch auf zahlreichen Häusern zu sehen. Beim sogenannten Schwabenbauern verewigte der junge Künstler 1989 ein typisches bäuerliches Sushi für den Holzbauern. Ja, es ganz äh, ärmlich aufgewachsen eigentlich. Aber er hat immer Gespür gehabt für die Umgebung, für die Leute. Die Idee ist eigentlich von Fokko gekommen. Du, Michi, ich kann mich erinnern, vor, ey, vor 30 Jahren, wie, wie ich den Ochs gemalt habe, hast du mir nicht zutraut, dass ich den wirklich gescheiter malen. Ja. Und am Originalvorbild war eigentlich zwei Pferde oder was auch immer mit einem Hirschchen drauf. Und dann hast du mir gesagt, pass auf, Rudi, da oben ist ein Ochs, den bringe ich jetzt runter und bin dann bei der Tochter an. Und da haben wir damals Mut ja. gefürcht, weil man doch der reißt mir mit Zampen grüßt jetzt wahrscheinlich dann um, aber Nein, haben wir dann eh nicht genau. Haben wir eh nicht gemacht, <lacht> ja. aber der hat der von einem Gauermann hat ein Bild gebracht, halt einen Bildkatalog. Der hat eine Woche da dran gemahlen und und der hat sich einmal auf äh, mit einem Projekt in der Nacht, dass wir wissen, wie groß das wird. Die sage ich, Oliver, äh, zum Rudi sage ich, erst wertvoll wird es erst, wenn wir nicht mehr sind. Hat er gesagt, aber jetzt müssen wir es noch genießen. Aber nicht nur die niederösterreichische Landidylle ist ein kreativer Lebensmittelpunkt von Wocker. Koroni in Griechenland spielt im Leben des Künstlers ebenfalls eine wesentliche Rolle. Als Maturant trampte er zu Fuß nach Ex-Jugoslawien und dann per Anhalter weiter nach Griechenland. Inspiriert vom Flair der Freiheit trieb er seine künstlerische Entwicklung voran. Die Liebe zum Land blieb und Koroni wurde sein zweiter Lebensmittelpunkt. Viele Themen seiner Bilder beinhalten Motive aus Griechenland. Nicht zuletzt die Menschen aus dem Dorf hat Wocker oftmals gezeichnet und gemalt. Na Tromme, na Tromme. Ja, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Auch Freund und Fischer Georgios Trupis wurde von Wocker gemalt. 2021 hat mein Fotoapparat immer eingesteckt, man hat das Handy immer mit. Und es ist einfach irrsinnig cool, sich immer wieder, wenn einem was gefällt, Fotos zu machen. Ich archiviere das dann auch zu daheim. Ich bin eigentlich sehr untypisch, bin extrem akribisch in meiner Vorbereitung. Ich habe Orden am Computer, wo Boote drinnen sind, Köpfe. 
Bei der Motivauswahl und der Vorbereitung vom Motiv zur Kunst geht er durchaus klassische Wege. Wenn ich mich jetzt entschieden habe, ich bin jetzt wieder in Griechenland, dann mache ich mir etliche Skizzen. Und setze dann eigentlich mein Motiv aus diesen Dingen zusammen. Dann mache ich meinen zufälligen Farbuntergrund. Ja, es wird Farb einfach hingeschmiert auf eine riesengroße Leinwand mit Spachtel, aber sehr großzügig, nicht kleine Strukturen. Und dann äh, stelle ich das auf eine Leinwand, zeichne diese Situation vor, wirklich realistisch, schon flott und ja, das cool ausschaut. Und dann versuche ich einfach mit dem zufällig entstandenen Hintergrund, den ich vorher produziert habe, und mit dem, was mir das Bild sagt, das Motiv, versuche ich dann, eine Komposition zu machen. Auf dem internationalen Markt der zeitgenössischen Kunst findet man Wockers Werke in vielen Galerien. In Paris stellte die Galerie Ariel Jakob am Place de Vosges ab 2014 seine Werke aus. In Florida war Frank Stronach Wegbegleiter und präsentierte Walker in der Serona Fine Art Gallery. In Portugal nahm die Art Cato Galeria der Arte den österreichischen Künstler in ihr Portfolio auf. Auf der Art New York wurden Wockers Arbeiten von der Galerie Gerald Hartinger Fine Arts präsentiert. Galerist Gerald Hartinger vertritt den Künstler auch in Österreich. Hier findet sich Wocker inmitten der Kunst amerikanischer Pop-Art-Künstler wieder. Es ist ja bekannt, dass ich äh, hier in Wien mich äh, sehr intensiv mit Pop-Art beschäftige. Und äh, ich mein, da sitzt mir jetzt äh, vor dem Porträt von einem Mann, der ja die Ikone der Pop-Art ist. Wocker wird präsentiert mit Künstlern wie Banksy, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring. Wir verkaufen ihn über See nach New York, die arbeiten. Also ich sehe seinen Weg noch groß in der Zukunft. Warum kauft man Kunst? Einfach, es ist äh, hoffentlich meistens eine Leidenschaft und es geht dann nicht nur ums Geld. Die Friede, den Gym, mit dem ich möchte einfach haben, in mein Wohnzimmer, das spricht mir an. Es ist natürlich eine Art von, von etwas dekorativ, nicht? die Kunst. Und dafür stehen wir auch, nicht mit Pop Art. Ein Dekor ist es nicht, es sind keine Dekorstücke, nicht? Aber, aber, aber dekorativ darf Kunst schon sein. Und wie beurteilen Kunstexperten und Sammler Wockers Werke? Die Sammler lieben ihn. Und halt die, die Experten halt weniger. Walker versteht natürlich was vom Malen ja, und auch wie er Farben setzt zueinander, gegeneinander und so weiter. Das ist keine Frage. Er spricht von einem äh, spontanen Realismus, den er selbst sozusagen erfunden oder definiert hat. Und äh, da stellt sich mir halt die Frage, äh, tatsächlich, was ist daran spontan? Ja? Weil wenn er die Fotovorlagen äh, neben sich stehen hat, ikonische Fotos von Marilyn Monroe oder von den Stones oder was auch immer und er interpretiert diese vielleicht schwarz-weiß Fotovorlagen dann farbig, ist, er, ist gut, kann man machen, ja. und, aber es ist halt sehr gefällig. Mit dem wird das Ganze da sein, wird er wahrscheinlich viel, äh, viel mehr erfolgreich als mir. Viele von diesen Künstlern, sie glauben, sie sind erfolgreich. Ich habe keine Beziehung zu Kunst, die kalt konstruiert ist, Wahnsinnig abstrakt, das, das ist nicht das meine, wissen Sie? Ich freue mich an einem, Kunst, an einem Bild, an einem Kunstwerk, 
wenn es mich anspricht, wenn es mich irgendwie auch berührt. Man hört ja heute sogar, äh, es kommt nicht auf das Können an in der Kunst, nicht? Äh, sondern darauf, dass einer etwas in sich trage und etwas zu sagen habe. Jeder Mensch hat etwas in sich und hätte etwas zu sagen. Aber etwas sagen zu können, ohne zu stammeln, das macht den Künstler aus. Und Kunst kommt nun einmal von Können und nicht von Wollen, sonst hieß es sie wulst. Bei seinen Reisen nach Griechenland entdeckte Walker seine Leidenschaft für das Aquarell und das Arbeiten in der freien Natur. Mein Studium ist gar relativ einfach. Das waren die Opferbahn von meiner Oma, weil ich bin da vor Stunden lang gesessen und habe die einfach Zeichen. Das Schulen der räumlichen Vorstellungskraft durch das Zeichnen war Wocker immer schon ein Grundbedürfnis. Ich habe immer als Jugendlicher, oder wenn ich wieder Trenten war, dann mit dem Rucksack Geld habe ich keins gehabt. Ich habe immer einen Zeichenblock mitgehabt. Als Halbwüchsiger fuhr er mit einem 100-Dollar-Auto ein Jahr lang 3000 Kilometer durch die USA und verdiente sich mit dem Skizzieren von Willen reicher Amerikaner seine Reise. Mein Studium war einfach die Welt, war das Herumreisen. Ich habe einfach versucht, das irgendwie ständig festzuhalten. Ich habe nie ein Fotoapparat mitgehabt, komischerweise habe ich wirklich immer einen Zeichenblock mitgehabt. Mit seinen Skizzen hat Walker auch als etablierter Künstler eine international verständliche Sprache gefunden. Ich sehe mein Leben als gesamtes Ding. Also Malen ist ein Teil davon. Ich schöpfe einfach positive Energie von den Dingen, die ich rundherum tue. Der wirtschaftliche Erfolg jetzt sage ich, bezüglich meiner Malerei, das ist einfach ganz langsam gekommen. Da hat es überhaupt keinen großen Sprung gegeben. Das war einerseits eine harte Arbeit und Andererseits war ich aber trotzdem immer in jedem Stadium zufrieden. Ich bin halt damals auch in Griechenland gewesen, aber halt mit dem Rucksack und mit einem Zelt und habe am Strand geschlafen. Es war eine super Zeit, ich werde es wieder genauso machen. Und jetzt ist es natürlich schön, wenn man ein Haus hat und auch die Leder herunter, das ist angenehm. Ähm, aber es würde ich sagen, es gibt da keine Wertigkeit, dass das eine schlechter oder das andere besser ist. Ein Sammler meiner Bilder und, und ein lieber Freund hat zu mir mal gesagt, der Erfolg eines Menschen ist daran zu messen, wie glücklich er ist. <lacht> <lacht>